Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Who are you? Who are you when no one's watching? Who are you when no one's watching? Thank you, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. I miss you. <laughs> I miss you. Again, I'm doing this very special season for actresses. I'm talking to eight actresses about your craft. At umpisa natin dito, kasi bata ka pa lamang. You were six, seven when you started to act. During that time, oh, uh, Angel, when you were when you were a child actress, did you know that you were doing acting? naalala ko nung unang-unang nakita ko yung sarili ko sa TV kasama ko yung mga kalaro ko from Balot, Tondo. Nandun kami sa sala ng bahay and talagang amazed na amazed kaming lahat. Bakit nandito ako and nasa TV din ako? So hindi ko siya maintindihan. And hindi ko siya ma-explain. As a child actor, you didn't do just one film. As in, Super book ka, busy ka. I would assume, nasasabihan kang hindi lang yung maganda, pero ang galing-galing mo. Did you realize at that point na mahusay ka ng artista? Hindi po. Feeling ko nakakaiyak lang ako kasi bata ako. Mabilis talaga akong iiyak. Parang, ang sabihin lang sa akin nun, uuwi na mama mo, uuwi na mama mo, wala ka nang kasama dito. Iiyak talaga ako. Kahit sinong batang sabihan mo nang gano'n, iiyak talaga dito, boy. Di ba? Parang, bakit? Ba't ako iiwan na mama ko? Wait lang. Hey, <laughs> action! Di ba? Then, God, good take. Ang galing mo. So, parang, <laughs> ha? Parang pinaglaruan niyo ako, eh. Magaling na ako. Mas <laughs> forward to, you know, the recent years, ngayon na gumagawa ka na ng uh, pelikula. Some people describe your style as slow burn. Exactly what does it mean? Again. With Direct May, sa kanya ko unang narinig yun. It. Sinabihan niya ako na diesel ka, no? Then sabi ko, ano yun? Anong, anong meaning no? Yeah. Then sabi niya, matagal kang uminit. Pero pag uminit ka na, suwabe ka. Parang ang sarap mong i-drive. Oo nga naman, hindi ako tito boy kasi parang pag binigyan mo ako ng character, hindi ako yung alam na alam ko na to. Paulit-ulit, um, trial and error. Then pag nakuha ko na, non-stop, talagang dire-diretso nga naman talaga ako. Pero ang ge, right now as an actor, what is your process? If there is any, what is your technique, if any? Experimental siya. Walang, walang tamang timpla, walang tamang process. And idagdag mo pa doon, Tito Boy, yung mga katrabaho mo din around you. Like, may iba't ibang director kang nakakatrabaho, iba't ibang artista sila. So, kailangan open book ka. Kailangan sensitive ka lang din sa kung anong binibigay sa'yo ng katrabaho mo. Then, doon tayo maglalaro, doon tayo sasayaw. Ah, ito yung beat mo, sige, game. Then may bagong flavor, di ba? I wanted to talk to you about uh, some of the films that you did in the past. Umpisa natin sa Separada, Chitoronio, 1993. First movie ko yun with Star Cinema, Separada. That was my third film ever. Mm -hmm. So talagang bagong-bago ako, Tito Boy. Wala akong alam. Tapos ang kasama ko, Maricel Soriano. Then, Edu Manzano. So parang gulong-guling mundo ko nun. So, takot ako sa kanya. Takot talaga ako sa kanya. Pag nakikita ko siya, kahit hindi, hindi ako iyak sa eksena, umiiyak ako. <laughs> Let's go to 2004. Santa Santita. Directed by Luis Cunha. Siya na yung turning point. Oo, no? Nang lahat. Na hindi ako, hindi na ako tini bopper na ganto-ganto yung ginagawa. Nagpapakyut, may love team na ano. Iba talaga. Talagang tumawid ako. Nang ganun kabilis. Pati yung understanding ko sa craft, parang, ah, inaaral pala to, iniintindi pala to, sinasapuso pala to, binubuhay mo, lumalim, lumalim yung relationship ko sa, sa pagiging artista nung pagkatapos kong gawin yung pelikula. 
And you were doing this film with some great actors. Yes, Johnny Delgado, Cherry Pie Picache, Hilda Coronel. Kumusta yun? How was how was your relationship with with your co-actors? Yung kinukuwento sa akin ni Johnny Delgado na kung ano yung difference ng film sa TV, gaano kanipis yung dapat mong ibigay sa big screen kasi nga ang laki na niya. So, hindi pwedeng big screen na big acting ka pa yung hindi. Let's go to A Love Story, 2007, directed by Mario J. Ang hirap din nun kasi tatlo yung director ko nun eh. May direct Mario, may direct Agamulak, may direct Maricel Soriano. Paano na, ka na Nakikinig lang ako tapos, ah, isa pa ba? Eh, good take na daw ah. Ganon. Hindi, isa pa. Ganon naman yung Inay Maria. Huwag mo akong charot-charotin sa acting mo. Napanood ko na yan. Sa <laughs> Oh. Aside from that, anong take away mo from from the film? Pag naalala mo yung pelikula ng ito. Naniniwala ko dito boy, siya talaga yung ano eh, binalik niya yung mga kabit era kasi 'di ba lagi na tayong mga uh, romantic film. So kasi magkaiba, 'di ba? Parang Maricel, tas Angelica, Aga, para sino ba yung asawa? Sino ba yung kabit? Um, yun, yun siguro yung ano, yun yung Nagbigay ulit ng bagong flavor sa Philippine cinema noong mga early 2000. Here comes the bride, Chris Martinez, 2010. Wow, favorite. Isa talaga yan sa favorite ko, Tito Boy. Um, tsaka, nung ginagawa ko yung film, dun ko nalaman na adopted ako eh. So, kaibang Angelica yung nakita. Kahit ako, hindi ko na nakita yung hinahanap ko nga, Tito Boy. Yung Angelica na yun. Uh-huh. <laughs> <laughs> Parang doon lang siya lumabas eh. Yun talagang... Tinatanggihan ko yun eh nung in-offer sa akin yung script. Dahil? O, kahit hindi ko kaya magpatawa, Tito Boy. In- hindi, hindi mo pa alam na kaya mo magpatawa. Yes. <laughs> Parang sa akin, ah, no, sorry, Tita Malu. Sabi ko, i-offer nyo na kay ano, kay Tony. Kasi ko kaya ni Tony yan. Tapos, pinuntahan ako ni Tita Malu sa dressing room ko sa Banana Sunday. Nagmamakaawa siya na parang hindi daw gagawin ni, ni Chris, ni Direk Chris yung movie kung hindi lang din naman ako yung, yung gagawa ng role na bakla. So, nung binasa ko, parang ang bilis ng tawag ko. Ang bilis ng tawag ko kaila Tita Malu na parang, Tita Malu, binigay niyo na ba kay Tony? <laughs> 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 ah, hindi pa. Hinihintay na ako yung final answer mo. sa so, yung, okay, go, gagawin ko siya. Hindi ko, hindi ko pala kayang palampasin. Let's go to 2012. May Cruz Alviar, Every Breath You Take. Pero isa sa mga pinaka na-enjoy ko talaga. Doon nag-start yung malalim na friendship talaga namin ni PJ, ni Direk May, kahit yung mga staff. Hanggang ngayon, magkakaibigan kami. One more try. Ruel Bayani. Ay, ang saya nun. Masaya yung movie na yun. Direct Ruel Bayani, talaga napakasaya niyang kasamang tao. Yung eksena na sinabi ko na ang pera natin, hindi basta-basta nauubos, pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Original line ko yun habang nagla-lunch kami. Naghihiwalay kami nung ex ko nun. Then parang ako, um... Ang daming parang isa pa naghihiwalay kayo yung mga kotse, yung ganyan yung bahay, kanino mapupunta. So parang ako nun yung okay lang yung pera eh. Hindi naman mauubos. Pero yung pasensya ko, konting-konti na lang. So umabot kami sa ganun. So, so nung narinig ni uh, Ruel yun, sabi niya, gamitin natin yun. Gamitin natin. Gamitin natin sa pelikula. Wow. Okay. 2014, you did a film with Tunet, Hadaune. That thing called Tadhana. Yun siguro yung ano, talagang nagbago. Nag, nagbago, kahit yung viewers nagbago eh. Parang, okay pala na manood ng pelikula na dalawa lang sila. Na walang family problems, na walang best friend na involved, walang third party, walang ganon. Na na-enjoy, na-enjoy ng, ng mga tao. Nang iba't ibang klase na tao, hindi lang ng basa, nang umabot siya ng kung saan-saan eh. 2018, June Lana, ang dalawang Mrs. Reyes. 
Ay, fun. Fun, di ba? Maklaan. Masaya ka. <laughs> Sobrang thankful ako sa project na yun. Talaga, makakatrabaho ko yung Judy Ann Santos sa pelikula. Since Judy Ann, parang... Grabe, sobrang, sobrang blessed ko dun sa project na yun. Pangarap ko yun eh. Excess baggage. Dan Villegas. Remarkable. <laughs> remarkable, 2018. Ba- bakit remarkable? Tito Boy, kahit naman pagbalibalik ta rin natin ang mundo, proud na proud ako sa pelikula niyon. Talagang gustong gusto ko siyang pelikula. Ang ganda niyang film. Napakaganda. Talaga hindi lang ganda. Maganda siya. Napakaganda. Totoo dito. siya. Totoo siyang pelikula eh. Wala yatang hindi makakarelate sa pelikula. Yung parang, ah, at some point, mapapabuntong hininga ka na lang at pwedeng humikbi ka ng <laughs> <laughs> si Dan, how was, how was Dan? Si Direk Dan, grabe siya, grabe yung respeto niya sa mga artista. Um, every time nadating yung, yung eksena na kukuna namin for that day, talagang makikipag-usap siya, makikipag-discuss siya. Uh, 2020, you did Hayop ba for Netflix. How was, uh, d- directed by Avid, yung Gore. Ha- yes. How was that experience? kakaiba siyempre dito oh. boy kasi sanay akong umarte ng pag nag puppy eyes ka nakakaawa ka na eh ba diba? yung bosses mo may iwas siyang kailangang i-prove na parang umiyak talaga ako umiyak ako I'm in pain at galit ako or masaya ako iba siya iba siyang level tumaas yung respeto ka sa mga doppers meron ka bang tinanggihan kang role napunta sa iba na nung napanood mo, parang, ano ba? Meron. Yung Four Sisters. Nakalaga. Yes. Hanggang ngayon, hindi ko siya pinapanood. Bakit mo siya tinanggihan? Okay. Mas, ano siya, Tito Boy, may mga hindi lang nagkasunduan dun sa mga agreement, ganyan. Okay. So, parang, hmm, huwag na lang. Okay. It had nothing to do with the role. No? Then, nung gumanon ako na, huwag na lang, okay, sabi ng star, sino ba? Tsaka, hey, Ba't nag-okay sila kagagad? <laughs> you know, this is the elephant in the room. I cannot not ask you about this because a lot of your fans were affected. When you announced that you were quitting from teleseries, how easy and how difficult was that decision? Um, Until now, Tito Boy, difficult pa din siya. Siguro, gusto ko talagang panindigan dahil may ibang direksyon na siyang gustong gawin ngayon. Well, si Angge, may, may ibang direksyon na siyang gustong gawin um, na hindi ko nakikita na matutupad yun kung sobrang involved pa din ako sa pagawa ng teleserye. Gusto mo naman pagbigyan ng sarili mo. Yes. You want to spend more time with Angge. Pero, hypothetical lang ito. What would make you do another teleset? Pag sinabi nila, yun naman ang usapan, Tito Boy. Oh, oh. <laughs> Sabi ko naman kila Sir Carlo and uh, Tita Cory. Pero pag kailangan-kailangan na, saka <laughs> alam naman nila yung card na yun, yung kailangan-kailangan. May connection ba? Yung decision mo uh, to quit the teleseries and to, to spend more time with yourself and with Craig. May, may kinalaman. Nag-push na lang. Kasi, nung ginawa ko yung Playhouse, nung patapos na yung Playhouse with um, Zanjo, nung ginawa namin yun ng 2018 to 19, nagsabi na ako sa mama ko. Sabi ko, ma, tapos na ako sa teleserye. Parang, ayoko na. Then, syempre, hindi niya naintindihan. Parang, bakit? Depressed ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Sa akin, kailangan ba depressed? Hindi ba pwedeng... Ako naman. <laughs> um, then, nagbaka sakali ang ABS nung in-offer nila sa akin yung walang hanggang paalam. Oh. Then, nagkataon, pandemic, kulang prangkisa. So, parang, wow, sino ako para tumanggin ang trabaho? And, yung mga taong pwedeng kumita pag tinanggap ko tong project na to. Psycho, ah, uh, Sige, challenge accepted. 
oh. game. Pero nung ginawa ko na siya, Tito Boy, dun ko na-realize na okay. Okay na ako. Okay. Yung pagod, yung naka-lock-in, naka-bubble kayo for kalahating taon. So parang, okay na? Okay na talaga. Then syempre, nagka-love life. Tapos parang, baka pwedeng i-enjoy ko muna to. Ang game may epekto ba yung state of your personal life pagiging artista? Siguro, Tito Boy, mas kaya kong maging tao lang kasi ang maganda sa akin, nag-aaral ako ng regular school eh. Hanggang nung high school ako, well, hanggang nung nag-college ako. Yun, yun, yun naman talaga yung nilaban ng mama ko. Na pagkatapos mo sa taping, uuwi ka dito ng Ikaw pa rin yan. Ikaw lang, ikaw lang si Angge. Ikaw lang, ikaw lang siya. Hmm. What's next, Angge? Siyempre, pelikula. Um, may mga niluluto-luto naman. Hopefully, masimulan na namin yung dream project namin nila. Namin, sumali ako. Dream project nila, Antoinette Tadaone and Direk Dan. Um, sana soon. Nagawa na namin yun. And sa Star Cinema, marami-rami naman kami mga pinag-uusapan. Sana matuloy na. Angge, just to close this interview, I have a series of questions. Angge, what are you wearing when no one is watching? Nihilig ako, naka-t-shirt lang. Tapos panties. What are you eating when no one is watching? Peanuts. Where are you when no one is watching? Bedroom. What are you watching when no one is watching? Crime. <laughs> when no one's watching, what makes you cry and laugh? K-drama. What makes you laugh? Ha <laughs> myself. <laughs> Last question. Ange, who are you when no one is watching? Ange, what Good you luck. see is what you get. Simply lang, Ange. Maraming maraming salamat. Thank you, Ange. Salamat. Thank you, Tito Boy. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.